আজকে আমরা নয়েজ রিডাকশন ব্যাপারটা কি সেইটা একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করব চলুন শুরু করা যাক নমস্কার সল্টেক সুরের ধারার পক্ষ থেকে আমি সায়ন সেনগুপ্ত রবিস্কোপের এই ডিজিটাল রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অন্যান্য বাংলা গান শেখার পাশাপাশি আমরা টেকনোলজি নিয়েও এখানে চর্চা করি কারণ আজকে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নিজের গান ভিডিও এবং অডিওর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর কাছে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব সেটা কিভাবে আমরা পারি সেটা নিয়েও আমরা এখানে আলোচনা করি কাজেই আপনি যদি এ ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড হন আপনার কাছে অনুরোধ প্লিজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আগের দিন আমরা উইন্ডোজে অডেসিটি বলে একটি সফটওয়্যার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম অত্যন্ত ভালো সফটওয়্যার অত্যন্ত পুরনো সফটওয়্যার অত্যন্ত ক্যাপেবল সফটওয়্যার কিন্তু অডেসিটি সব থেকে সহজ সফটওয়্যার নয় আজকে অন্য আর একটা সফটওয়্যার নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো চলুন সফটওয়্যারটার নাম ওশেন অডিও এই হচ্ছে বানান এই হচ্ছে সাইট আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব এটাও একটা সম্পূর্ণ ফ্রি সফটওয়্যার সুতরাং এই সফটওয়্যারটা আপনি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতেই পারেন সফটওয়্যারটার ইন্টারফেসটা একবার ওপেন করি ভীষণ ক্লিন একটা ইন্টারফেস আমাদের কোনো কিছু ওকে আলাদা করে চেনানোর দরকার নেই আমি যদি রেকর্ড বাটনটা ক্লিক করি ও স্ট্রেট রেকর্ড করতে আরম্ভ করে দেবে আমার স্যাম্পল রেট রেজলিউশন আর স্টিরিও না মনো সেটা জিজ্ঞেস করবে আমি যেই ওকে করব দেখুন ও আমার ভয়েসটা রেকর্ড করছে এখানে এই বড় মিটারটা এই যে আমি ডান দিকে পাই এইটা আমার একটা অত্যন্ত প্রিয় জায়গা কারণ এখানে আমি কি ভলিউমে কথা বলছি সেইটা মনিটর করা আমার পক্ষে অনেক সহজ হয় দেখুন আগের দিন যেটা বলছিলাম আমি মোটামুটি মাইনাস আঠেরো থেকে মাইনাস বারোর মধ্যে থাকবো মাইনাস ছয়ের ওপরে আমি যেন কখনোই না যাই সেটা একটা ঠিকঠাক রেকর্ডিং লেভেল এবং আজকে আমাদের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে নয়েজ রিডাকশন এবং আমি এই যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি আমার ঘরে ফ্যান চলছে এসি চলছে আর আমি আমার পুরনো জেনারিকের লেভেলটাকে ডাইরেক্ট একটা অ্যাডাপ্টার দিয়ে আমার পিসির সঙ্গে কানেক্ট করেছি কারণ কোনো সাউন্ড কার্ড কোনো অডিও ইন্টারফেস ইউজ না করে ডাইরেক্ট আমরা যখন আমাদের লেভেলটা কানেক্ট করি পিসির সঙ্গে তখন কেমন সাউন্ড আসে সেটা আমি আপনাদের বোঝাতে চাইছি এবং সেই সঙ্গে বোঝাতে চাইছি ইন্টারনেটে দামি দামি গেজেট দেখে প্রলুব্ধ হবেন না একটা দামি গেজেট থাকলেই আপনি অসাধারণ রেকর্ড করতে পারবেন তা নয় এই বিষয়টা আপনাদের শিখতে হবে সেই কারণে আমরা সব সময় খুব কম দামি গেজেট ইউজ করার পক্ষপাতি এখন যে লেভেলটা আমি ইউজ করছি বর্তমানে অ্যামাজনে সেটার দাম দুশো থেকে দুশো পঁচিশ টাকা এবং যে সফটওয়্যারটা ইউজ করছি সেটা ফ্রি সুতরাং পরবর্তীকালে হ্যাঁ অবশ্যই অডিও ইন্টারফেস কিভাবে আমরা কানেক্ট করতে পারি সেই নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করব কিন্তু আপাতত এই সহজ এবং খুব সস্তার রেকর্ডিং সেট আপটাকে আমরা দেখে নিই আমি অনেকক্ষণ বকবক করেছি আমি এবার এই রেকর্ডিংটাকে পজ করলাম স্পেস বাদ দিয়ে আপনারা দেখুন এইখানে ওপরে ও একটা জুমড আউট টাইম লাইন দিচ্ছে এবং নিচে একটা জুমড ইন টাইম লাইন দিচ্ছে যারা আবৃত্তি করেন যারা পডকাস্ট করেন যারা অডিও বুক তৈরি করেন তাদের কাছে এই সফটওয়্যারটা অত্যন্ত জনপ্রিয় কারণ এই জুমড ইন ভিউটা দিয়ে আমি খুব ডিটেলে এডিটিং করতে পারি কোনো একটি শব্দ আমি ভুল বলেছি সেইটাকে আমি এডিট করে দিতে পারি আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড আমি খুব ডিটেলে আমি কতটা কি রেকর্ড করেছি সেটাকেও দেখতে পারি দেখুন এই ওপরের এই ভিউটায় গিয়ে যেখানে এই ডাবল অ্যারো হয়ে গেল সেখানে আমি যদি মাউস কার্সার ড্র্যাগ করে টানি আমি তখন পুরো এই এতটা আমি বক বক করেছি দেখতে পাবো এবং এই যে সাদা দাগটা এটা আমার কার্সার এটা যেখানে থাকবে সেখানে আমি যদি রেকর্ডিং বটন প্রেস করি ও আবার রেকর্ড করতে আরম্ভ করবে কোনো কিছুকে ডিলিট না করে আমি যদি এখানে রেকর্ডিং বাটন প্রেস করি এইখানটায় আমি আবার বেশ কিছু জিনিস রেকর্ড করলাম পজ দেখুন পুরো জিনিসটাকে পেছনে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে এটা একদম শুরুতে করতে পারি একদম শেষে করতে পারি মাঝে করতে পারি যেখানে ইচ্ছা ফলে এই যে ইন্টারফেসটা এই ইন্টারফেসটার এই যে ইউজেবিলিটিটা এইটা আমার অডেসিটির থেকে বেশি ভালো লাগে অডেসিটি অবশ্যই খুব শক্তিশালী সফটওয়্যার কিন্তু অডেসিটির সেই পুরো ফিচারগুলো ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ভেবে দেখুন আমরা ইউজ করি না সুতরাং যাই যিনি একটা গান রেকর্ড করে জাস্ট সেটাকে একটা ভালো এম থ্রি ফরমেটে সেভ করতে চাইছেন এবং কয়েকটা স্টিলের সঙ্গে জুড়ে ফেসবুকে শেয়ার করতে চাইছেন তার জন্য এই সফটওয়্যারটা মোর দেন এনাফ 
চলুন আগের দিন আমরা অর্ডার সিটিতে যা যা করেছি এই সফটওয়্যারটায় আজকে আমরা ঠিক তাই তাই করব আবার আমরা আজকে একটা গান রেকর্ড করব এবং পাঁচ থেকে ছ সেকেন্ড আমরা চুপ করে বসে থাকব যাতে নয়েজটাকে আমরা ক্যাপচার করতে পারি এবং তারপর আমরা দেখব সেই নয়েজটাকে কিভাবে আমরা এই রেকর্ডিং থেকে দূর করতে পারি চলুন শুরু করা যাক ডেমনস্ট্রেশনের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট চলুন আমরা পজ করি এইবার দেখুন আমি যদি এই পুরো রেকর্ডিংটাকে দেখি এই শুরুর বক বক এই শেষের বক বক আমাদের এই অংশগুলো দরকার নেই এগুলোকে আমরা ডিলিট করে দেব আমাদের দরকার এই সাইলেন্সের অংশটুকু এবং অবশ্যই যে গানটা আমরা রেকর্ড করেছি সেইটুকু বাদ বাকি অংশ আমরা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিই সিলেক্ট করলাম কিবোর্ডে ডিলিট এখানেও পেছনে তাই সিলেক্ট করলাম কিবোর্ডে ডিলিট এইবার নয়েজ রিডাকশন ব্যাপারটা কি সেইটা বোঝার আগে চলুন আমরা একটু বিজ্ঞান চর্চা করি সামান্য ক্লাস টেন এর ফিজিক্স আমরা জানি যে কোনো শব্দের খুব সাধারণ তিনটে বৈশিষ্ট্য থাকে একটা হচ্ছে তার অ্যাম্পলিটিউড শব্দটা কতটা জোরে বা কতটা আসতে একটা হচ্ছে তার ফ্রিকুয়েন্সি শব্দটা কতটা চড়া বা কতটা খাদের আরেকটা হচ্ছে তার টিম্বার তার গুণ বা জাতি যে কারণে একই অ্যাম্পলিটিউড একই ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু একটা পিয়ানোর শব্দ একটা ভায়োলিনের শব্দ আমাদের গুলিয়ে যায় না অ্যাম্পলিটিউড এবং ফ্রিকুয়েন্সি এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের টিম্বার বা জাতি আলাদা হওয়ার জন্য আমাদের কান সেটাকে আলাদা করতে পারে তাহলে একটু ভেবে দেখুন এই যে ভিউটা এখন আমরা দেখছি এখানে শুধুমাত্র অ্যাম্পলিটিউড রিলেটেড ইনফরমেশন আমরা পাচ্ছি এই জায়গায় শব্দটা বেশ জোরে এতটা ওপরে উঠে গেছে আবার এই জায়গাটায় শব্দটা বেশ আসতে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন এখানে আমরা পাচ্ছি না ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটেড ইনফরমেশন পেতে গেলে আমাদের অন্য আরেকটা ভিউ ব্যবহার করতে হবে বাই দবে এই ভিউটার নাম হচ্ছে ওয়েবফর্ম ভিউ এবং আমি যদি ভিউতে গিয়ে এখন ওয়েবফর্ম ভিউতে আমি আছি সরি এখন ওয়েবফর্ম ভিউতে আমি আছি তার বদলে আমি স্পেকট্রাল ভিউ বেছে নি তখন আমি ফ্রিকুয়েন্সি রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো পাবো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই প্রথমে এই ভিউটা দেখে আমরা খুব ঘাবড়ে যাই কিন্তু এটাও একটা অত্যন্ত কাজের জিনিস এইখানে এই নিচ থেকে ওপর অব্দি মনে করুন মানুষ যা ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ শুনতে পায় টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি কে সেই এন্টায়ার ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জটা সাজানো রয়েছে যে যে ফ্রিকুয়েন্সিগুলোতে ও এলিমেন্টস পাচ্ছে সেই সেই জায়গাগুলোকে ও আলোকিত করছে যে যে জায়গায় ও কোনো ফ্রিকুয়েন্সি পাচ্ছে না সেই সেই জায়গাগুলোকে ও অন্ধকার রাখছে দ্যাটস অল এইবার আমরা যদি এই নয়েজের জায়গাটাকে একটু জুম ইন করি চলুন করি দেখুন এখানে কোনো ইনফরমেশন থাকার কথা না এটা সাইলেন্স কিন্তু তা সত্ত্বেও কত ইনফরমেশন রয়েছে দেখুন এইবার নয়েজ রিডাকশন এই বিষয়টা একটা টু স্টেপ প্রসেস প্রথম ধাপে আমরা এই সফটওয়্যারটাকে বলি যে দেখো এই জিনিসটা হচ্ছে এই রেকর্ডিং এর নয়েজ যেটা এই এন্টায়ার রেকর্ডিং জুড়ে আছে এই জিনিসটাকে তুমি চিনে নাও তারপর এই এন্টায়ার রেকর্ডিং এ এই জিনিসগুলোকে বাদ দাও অর্থাৎ নয়েজ রিডাকশন এই বিষয়টা কাজ করে প্রধানত 
ফ্রিকুয়েন্সির ওপর এর সঙ্গে একটা খুব কাছাকাছি টার্ম আমরা সেটাকে প্রায়শই গুলিয়ে ফেলি সেটাকে বলে নয়েজ গেটিং নয়েজ গেটিং আজকের ক্লাসে আলোচনা করার উপায় নেই আমরা একটা কম্বাইন্ড ভিউতে যাই তাহলে হয়তো ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হবে সংক্ষেপে বলে রাখি নয়েজ গেটিং হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যেখানে আমি রেকর্ডিং করার সময় বলে দেব কোন শব্দের অ্যাম্পলিটিউড যদি এর থেকে কম হয় তাহলে সেই শব্দটাকে তুমি ঢুকতে দিও না স্টুডিও রেকর্ডিংয়ে যেখানে লিকেজ বলে একটা ঘটনা ঘটে সেই জিনিসটাকে সামলাতে নয়েজ গেটিং খুব কাজে দেয় কিন্তু আমরা যারা বাড়িতে হোম এনভায়রনমেন্টে রেকর্ড করি তাদের কিন্তু নয়েজ গেট করে খুব একটা লাভ নেই তাদের জন্য খুব কার্যকর উপায় কিন্তু এইটা এখানে আমরা কি করব এখানে আমরা সেই অংশটাকে বেছে নেব যে অংশটায় কোনো গান নেই শুধুমাত্র নয়েজ রয়েছে তারপর এফেক্টসে যাব এখানে এফেক্টসগুলো অত্যন্ত সুন্দর করে গ্রুপে অ্যারেঞ্জ করা এবং আমার যাবতীয় ভিএসটি প্লাগ ইনস ও বাই ডিফল্ট চিনে নেয় এটাও আমার এই সফটওয়্যারটাকে পছন্দ করার একটা বড় কারণ ভিএসটি প্লাগ ইনস কি এটা পরে বলছি আজকে একটুখানি নমুনা দিতে পারি ভিএসটি প্লাগ ইনস আমরা কিভাবে ব্যবহার করি তাহলে এখানে আমরা যাব নয়েজ রিডাকশানে গেলাম টু স্টেপ প্রসেসের প্রথম স্টেপটা হচ্ছে নয়েজ প্রোফাইল আমি এমন একটা জায়গা সিলেক্ট করেছি যেখানে শুধু নয়েজ আছে গেট নয়েজ প্রোফাইল এইবার আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেব এবার আমাদের এই পুরো ফাইলটাকে সিলেক্ট করতে হবে করে আবার এফেক্টসে যাব নয়েজ রিডাকশন এইবার আমরা যাব নয়েজ রিডিউসার এখানে তিনটে অপশান আমি পাব রিডিউস নয়েজ রিমুভ নয়েজ আর নয়েজ এখানে আমাদের ইন জেনারেল মনে হবে আমরা রিমুভ নয়েজ করে দিই এখানে একটা বিপদ আছে যেহেতু এ ফ্রিকুয়েন্সি ওয়াইজ কাজ করে তাহলে যে যে ফ্রিকুয়েন্সিতে নয়েজ পাচ্ছে সেই সেই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো রিমুভ করে দেবে কিন্তু সেখানে কিন্তু আমার গান বা বাজনার ফ্রিকুয়েন্সিও থাকতে পারে অর্থাৎ রিমুভ নয়েজ করলে আমার গলাটা এবং বাজনাটা বেশ খানিকটা আর্টিফিশিয়াল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সুতরাং এখানে সব থেকে ভালো অপশন হচ্ছে রিডিউস নয়েজ আমার এখানে দেখুন খুব বেশি নয়েজ নেই এটাকে অলমোস্ট ক্লিন রাখছে সুতরাং বারো ডেসিবল নয়েজ কমানো আমার জন্য যথেষ্ট আমি এখানে অ্যাপ্লাই করলাম যে মুহূর্তে অ্যাপ্লাই হবে আমরা যদি এই জিনিসটাকে আবার একবার জুম করে দেখি চলুন দেখুন আগে যা নয়েজ ছিল সেই তুলনায় এখন প্রায় কিছুই নেই অর্থাৎ এই জিনিসটা আমার এন্টায়ার ফাইলে অ্যাপ্লায়েড হয়েছে আমার মূল আওয়াজকে কোনোভাবে ডিস্টার্ব না করে এবার এই সামনের অংশটা আমার প্রয়োজন নেই এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম এই স্পেকট্রাল ভিউটারও আমার আর প্রয়োজন নেই আমার পরিচিত ওয়েব ফর্ম ভিউতে আমি ফিরে গেলাম এইবার আজকের ক্লাসটা এইটুকুই আমি ছোট্ট করে একটা ভিএসটি প্লাগ ইনের অ্যাপ্লিকেশন আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই এফেক্টসে গেলাম ভিএসটি এরা খুব ছোট্ট ছোট্ট সফটওয়্যার যাদের আপনার আমার মতোই লোকজনরা বানায় এরা অডিও রিলেটেড সফটওয়্যার আজকে আমরা একটা কম্প্রেসার সফটওয়্যার ইউজ করব কম্প্রেসারের আলাদা ডিটেল ক্লাস পরে দেব আজকে এই রকম চেহারার একটা কম্প্রেসার আমরা একটু ইউজ করে দেখি এখানে আমরা আওয়াজটাকে প্রিভিউ করব এখান দিয়ে এবং তারপর এই দুটো কন্ট্রোল বাড়িয়ে কমিয়ে চেষ্টা করব কিভাবে আওয়াজটাকে বেটার করা যায় আমি প্রথমে এই দুটো ভ্যালুকে ডিফল্টে নিয়ে গেলাম এবার আমি প্রিভিউ করার সঙ্গে সঙ্গে এদেরকে নানাভাবে বাড়াবো কমাবো আপনারা দেখুন আওয়াজটা চেঞ্জ হচ্ছে ইনক্লুডিং এম পি ফোর 
আমরা এখানে এম পি থ্রি বা এম পি থ্রি তাকেই আমরা ব্যবহার করব দেখুন এম পি থ্রি এম পি টু এই দুটোই এ সাপোর্ট করে আমরা এটাকে ডেমো টু হিসেবে ডেস্কটপে চলুন সেভ করি সেভ ওকে ও ফাইলটাকে এক্সপোর্ট করেছে চলুন ফাইলটাকে একবার শুনে দেখি তাহলে এই গেল আজকের ক্লাস আশা করি নয়েস রিডাকশন ব্যাপারটা আপনাদের কাছে মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে আমি ক্ষমা প্রার্থী বহুদিন হয়ে গেল আমি আপনাদের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো ক্লাস নিয়ে আসতে পারছি না যত শিগগিরই সম্ভব আমরা একটা গান শিখব এবং এর পরের ক্লাসে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব কম্প্রেসার এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে আজকের জন্য তাহলে এটুকুই রইল সবাই সাবধানে থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ